ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഒരു ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ്റെ റെസിപ്പി ആവാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചിക്കൻ പീനട്ട് പുലാവിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ അധികം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് അടക്കാം ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാനൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പേപ്പർ പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് അര ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയാണ് വേണ്ടുന്നത് മുട്ട ഞാൻ ചിക്കൻ കുറവായത് കാരണം ഒരു മുട്ട മുഴുവനും എടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ലൂസായി പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഇരുപത്തി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടണം അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സവാള ഡൈസ് കട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പകുതി ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ വൈറ്റ് പോർഷനും ഗ്രീൻ പോർഷനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പീ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടാം ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസുകളും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഒരുവിധം ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഇതിനെയാണ് കോരി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമാണ് വെച്ചത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയൊന്നും അധികം വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടതില്ല ഇതിനും ചില്ലി ചിക്കനൊന്നും സവാളയൊന്നും അധികം കുക്കാവേണ്ടതില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് പച്ചമുളക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കവും പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കണം സോയാ സോസ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി ലാസ്റ്റ് നോക്കി ചേർത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ മഞ്ചൂരി തന്നെ സോയാ സോസാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ഫുൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും അര ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കറക്റ്റായി വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ് ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നോക്കി നോക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ
ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ മുഴുവനും ഒഴിച്ചില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറച്ചാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇത് വിനീഗറിൻ്റെതും സോസിൻ്റെതും ഉപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൽ വെള്ളം വേണം കുറച്ച് തിക്കാണ് ഇതിലൊരു കാൽ കാ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ മുഴുവനും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ്ങിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക